കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമി വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സോഷ്യലിസമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസമാണ് അതിലും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണം ഒഴുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയായിരുന്നു ഐ നവർ ബിലീവ് ഇൻ ലക്ക് ഞാൻ ലക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയും അതായത് അത് അവർ തന്നെ അവരവർ തീരുമാനിക്കണം ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് കേരള ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പരന്ന് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയമ്പത്തൂർ എത്താം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നില്ലല്ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു അത് അതായത് നമ്മൾ കൃഷിയായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അതേസമയം ഗുജറാത്തിലൊന്നും ഈ ഡ്രോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിൽ രണ്ട് തലമുറയില്ല മൂന്ന് തലമുറയൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് കുറവായിരുന്നല്ലോ ഇന്നും അത് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഐഡിയോളജി ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സോഷ്യലിസമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസമാണ് അതിലും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊക്കെ കൂടി എന്താ പറയുക എത്രയോ തവണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്ലാഷ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരിക്കലും ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മന്ത്രിമാർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരണമെന്ന് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ നവർ ബിലീവ് ഇൻ ലക്ക് ഞാൻ ലക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടാവാം അല്ലാതെ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ കൊല്ലവും ലക്ക് ലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ലക്കും അൺലക്കും ഇടകലർന്ന് തന്നെ വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ തളരാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രതിസന്ധികളാണ് അവർ പലപ്പോഴും മാറി ചിന്തിച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും തന്നെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങണം അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്നും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ശരിയാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലക്കും ഉണ്ടാവും അതായത് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഭാഗ്യക്കേട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഇടകലർന്ന് വരും പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള പറ്റുന്നത് ഈ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിപതറി അല്ലെങ്കിൽ കാലടറി അല്ലെങ്കിൽ അതി അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ആത്മധൈര്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കരകയറാത്ത കേസുകളാണ് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഞാനെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഗാർഡൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു 
ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി പിന്നെ സ്റ്റാഫിനോടുള്ള ഡീലിങ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അന്യ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചുപത്ത് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിരിക്കും വിഗാർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ അതൊക്കെ അതൊന്നുമില്ലാതെ ലക്കിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ ആ അതില്ലാതെ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും നമ്മളെ ഡീലേഴ്സും അവരെ നമ്മളെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനൊരു കൾച്ചറുണ്ട് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേറൊരു കൾച്ചറുണ്ട് അതൊക്കെ നിലനിന്ന് പോകണല്ലോ അത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കേരളം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെക്കാളും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി നമ്മൾ കുറെ കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവയർനെസ് ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് സാലറി ലെവൽ ഡെയിലി വേജസ് ആയാലും ശരി വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മണി പവർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്ററാണ് അത് മണി പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാലറി കൊടുക്കലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കേരളം മറ്റ് പല സംസ്ഥാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് ഈവൺ ലോവർ ക്ലാസ്സിലും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന ജോലിക്ക് വരുന്ന കുക്കിങ്ങിന് വരുന്ന ലേഡിയാലും ശരി ക്ലീനിങ്ങിന് വരുന്ന ലേഡിയാലും ശരി അവരെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ചില ഒരു ലേഡിക്ക് സ്കൂട്ടറുണ്ട് അത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആ റീസണുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ് നാച്ചുറലി ഞാൻ പറയും കേരളം പോലെ മറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും അത്രയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയായി മാറിയ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിലൊക്കെയുള്ള ഇതെല്ലാം കേരളക്കാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടർള കൊച്ചിയിലെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ളവരാണ് മലയാളികളാണ് പക്ഷെ ഒഫ്കോഴ്സ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ല ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അന്ന് കമ്പനി തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കാണും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു നേട്ടം ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് അതങ്ങനെ നിന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുക ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇല്ല പൊതുവേ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ആന്റി ലെഫ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് കാണാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടോ ശരിക്കും അല്ലല്ലോ എന്നാൽ അത് അത് അങ്ങനെ തോ വിചാരി വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനീതി കണ്ടാൽ അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം മാറണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാലോ അത് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന പലർക്കും അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന് 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ റീഗാർഡ് ഓർ വണ്ടർലേ എന്ന് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യം നേടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ആക്ച്വലി മിനിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്നെങ്കിലും കാലത്ത് നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല മിനിസ്റ്റർ പി ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ പി രാജീവ് അല്ല അല്ല കേരളം എറണാകുളത്തുകാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് അഡ്വൈസിൻ്റെ കുറവൊന്നുമല്ല അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അണികൾ വേറെ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് എതിർ എതിർപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളം ഇങ്ങനെ ആയ പോരാ കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും കടം വർദ്ധിക്കുന്നു അതായത് അതായത് അതിന് ഇൻറ്റേർണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ജി എസ് ടി വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അറിയാമല്ലോ കാരണം ജി എസ് ടി വന്നോടുകൂട്ട് കേരളത്തിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് കൂടി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കർണാടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കേരളത്തിന് കിട്ടില്ല അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായേനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർണാടകവും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടും മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തൊക്കെ ഫണ്ട് അവർക്ക് സർപ്ലസ്സാണ് സർപ്ലസ് ഇൻ ദ സെൻസ് വിഹിതം ആ ജി എസ് ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്ക് വെരി ഹൈ ആണ് അപ്പം അതുപോലെ കേരളത്തിലും അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കണം എന്നാൽ അല്ലാതെ എത്ര നാൾ കടം എടുക്കും ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് കിഫ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എത്ര നാൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകും അതല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കാരണം കടം കിട്ടാത്ത പോലെ ആയി തുടങ്ങിയല്ലോ ഞാൻ അന്ന് അതിന് എതിര് പറഞ്ഞ ആളാണ് എതിർത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിന് കേപ്പബിൾ അല്ല നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആണോന്ന് നോക്കണമല്ലോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ മോഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി വെറുതെ അന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതായത് അറൗണ്ട് എത്രയാ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് കിട്ടണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് കിട്ടണം അനദർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വിദേശ ഫണ്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ പ്രപ്പോസൽ തന്നെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് സ്വന്തം റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പല ലാൻഡും റെയിൽവേ റെയിൽവേ ഭൂമിയൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യം വെറുതെ ജനങ്ങളെ കൊതിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോഹിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് പിന്നെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അല്ല അത് കേരളം പോലെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും പണമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വിജയിക്കാനാണ് അതേ
സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇല്ലില്ല അത് അവർ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവർ നോക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു അപ്രൂവലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമി വളരെ മോശാവസ്ഥയിലാണ് കാരണം ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ച ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അതായത് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും ശരി യു ഡി എഫ് ആയാലും ശരി മാറി മാറി ഭരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അങ്ങ് ഗവൺമെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ആ ആനുകൂല്യം കൊടുത്ത് ഈ ആനുകൂല്യം കൊടുത്ത് എങ്ങും കൊടുക്കാത്ത എന്താ പറയുക ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒന്നും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പെൻഷൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമായിരുന്നു മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എമൗണ്ടും ഇതുപോലെ ഈ സാലറി പെൻഷൻ പെൻഷൻ സാലറി ഈ പെൻഷനും സാലറിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് അത്രയും സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ പെൻഷൻ സാലറി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മറ്റുമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ അല്ല അതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോചനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ തൊട്ടാൽ തൊടാൻ ആർക്ക് പൂച്ചക്കാർ മണി കിട്ടുന്നു ചോദിച്ച പോലെ ആരും തൊടില്ല അതങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും കേരള ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി മലയാളികളുടെ മലയാളികളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അവർ ഒരു സ്പെൻഡിങ് പവർ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു റീഡിങ് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളം വലിയൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു ലാർജ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫ്ലോ ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് അങ്ങനെയാണ് ഗൾഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗൾഫ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണം ഒഴുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ കാര്യം കെട്ടപ്പുകയായിരുന്നു കാരണം അപൂർവം കുറച്ച് പേർക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതെ അതെ അത് കണക്കുകൾ നോക്കിയാലും അറിയാലോ ഇവിടെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ട്സ് എഫ് എം സി ജി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി നാഷണൽസിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ അവർ അവർക്കൊന്നും കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള ഒരു പാളിച്ചകളാണ് അത് ഇനി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതായത് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്രേ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാരവും ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സാലറിക്കും പെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറി റൺ ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പണം ഇല്ലാതായിപ്പോയി 
പലപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിനെതിരെ പലപ്പോഴും ശബ്ദിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനൊരു സോഷ്യൽ റെലവൻസ് ഇല്ല എന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് യൂണിയൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് തന്നെ ഞാൻ തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാതെ അവരുടെ കടമകളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതവർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അവ ഇതേമാതിരിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ മാത്രം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതോടൊപ്പം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ സോറി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത യൂണിയനുണ്ട് യൂണിയൻ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ബട്ട് അത് വെച്ച് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ തർക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമായിട്ട് ഇത് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര റൈറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ല അതൊരു മലയാളിയുടെ പൊതു സ്വഭാവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഫോളോ ചെയ്തൊരു പാറ്റേൺ അല്ലേ അത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യൂണിയൻസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ വന്നതും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തർക്കങ്ങളായി അപ്പോൾ പല സ്ഥാ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് കറോഫിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പോയല്ലോ പലതും അല്ല കേ നേരത്തെ വേറെ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് തകർന്ന ഒരു കക്ഷി ഒന്നല്ല പലരും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവർ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ വേറെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഈ കൊച്ചു കൊച്ച് ഈ തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളുടെ പുറകിൽ സമയം കളഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റായിട്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ പേര് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും മലയാളികളുണ്ട് മറ്റു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അല്ല അത് അന്ന് കാലത്ത് നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ തിങ്കിങ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസറിനൊരു പേര് വേണം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് അപ്പോൾ ഒക്കെ വോൾട്ടേജ് ഗാർഡ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ബട്ട് വി ഗാർഡ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പേരൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ മീത് ഒരു വട്ടമൊക്കെ വരച്ച് ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ളൊരു ഒരു ബോർഡൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിച്ച് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് ഹാ മോശം അപ്പോൾ അയാളെ കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിച്ചൊരു ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതായിരുന്നു വി എന്ന് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ അത് വളരെ പോപ്പുലറായി അപ്പോൾ പിന്നീട് പാർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴും വീഗാലാൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ വീഗാലാൻഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വിയിൽ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വി അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായിട്ടാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വണ്ടർല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിന് ഇപ്പോൾ വണ്ടർല എന്നുള്ള പേര് അതിന് കാരണം ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് വേറൊരു പേരിടാം അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി നല്ലൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമ്മാനമൊക്കെ അപ്പോൾ ബഹൂര് കുറേ പേര് വണ്ടർലാൻഡ് എന്നൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേരായിരുന്നു വണ്ടർലാൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ആ പേര് ഞാൻ വണ്ടർല എന്ന് വെച്ച് നിർത്തി കാരണം എനിക്കറിയാം വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ആ പേരിൽ ഉണ്ടാവും 
പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നീട് പല ബുക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പല നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പേര് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് നല്ലത് ഇതിനെ ഒരു ജനറൽ നൗണിനേക്കാളും കോമൺ നൗണിനേക്കാളും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അതൊരു ലീഗൽ ഫൈറ്റ് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു വിയും ഉപയോഗിക്കാറ് അല്ല അതെ അതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാരണം അതാ മറ്റേ പേര് ബാക്കിയായി അതായത് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകൾക്കൊക്കെ വണ്ടർലാന്നാക്കിയപ്പോൾ വീഗാലാൻഡ് എന്നുള്ള പേര് വെറുതെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണതിന് പകരം മാനേജേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാറേ നമുക്ക് ഇത് മതി ഇത് എത്രയോ പേരുള്ള ഒരു മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരാക്കിയത് അല്ല അത് ജനം ജനം അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി വി ഫോർ വിക്ടറി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ